kuzungumzia kidogo mahusiano yako na marehem Masoganga. Kiukweli marehem alikuwa ni mtu ambaye ana mahusiano mazuri na kila mtu. Lakini kwa upande wangu mimi Agi alikuwa ni mtu ambaye nilikuwa na chat naye sana. Ni mtu wangu wa karibu. Kama nilivyosema kama siku moja kabla ya kifo chake pia nilichat naye Agnes kondo hivyo msiba umekuwa ni msiba mkubwa mzito umetushtua kiukweli lakini ndio hivyo hatuna jinsi tena ni mipango ya Mwenyezi Mungu na mara ya mwisho wakati anakupigia ni lini akunipigia tu kwa na chat Snapchat mhm mm na alikwambia nini kinamsumbua zaidi alikuwa asubuhi na kitu actually kwa sababu mimi nilichat naye nilimuuliza kwa nini unakuwa wewe haupost na vitu kama hivyo Akanemea kwa mba ameamua kutuachia sisi watoto, amesha pita huko. Ndo maramushu na nilichetu na heo. Marehemu maramushu kwa sila na nae likuwa nilini? Kama wiki na hivi. Sabu watupo kwenye grupu moja. Masa mimi nilikuwa kidogo liko offline kwa sabu ya nilikuwa na andala tiba ya kuenda muanza. Na simu yangu pia nilikuwa ini siku online kwa hiyo. Kuingia online kama siku sita Kwa hiyo from there siku asili ananae Lakini ulisha yukuwa nupata tarifa kwamba anamatatizo kiafia Abe Ulipata tarifa kwamba ayuko sawa kiafia Alivyo lako Apana Na tarifa Pata tarifa ya msiba siya pata tarifa ya kwamba ni mgonjwa Ok na ukaribu wenu sasa labda kwa hapo kipindicha nyuma Mulikuwa mna, mna, mna shirikiana nae vipi kwenye maswala ya bongo movie na wewe? No, hile likuwa kama rafiki yangu, ndugu yangu, yani tunongea vitu vingi, yani siju ni kwa mbieje Lakini tu, yani tunongea vitu vingi sana, kwa hiyo Sio kuhusu bongo movie, na, na hiza nkamini kuhusu mambo yetu ya ndani zaidi tunongea yeah. Ok, pole sana Asante Nimeupokea kwa mshtuko sana kwa sababu ni kitu cha gafra Kwa sababu atukujua kama alikuwa na umwa, uvipi Gafra tu unambuwa mtu wa mefariki lazima ushtuke Na ulikuwa una mawasiliano ya karibu na marehemu? Ya, nikuwa nae Maramushu likuwa nilini? Mwezi wa tatu, kama atale moja hivi, ndo niluwa sena nae Alikuambia kwa mba ana matatizi wa kiafi? Wala, kune metu chote Tunaya alikuwa na ntania tu mimi umenenepa na nini na nini vitu kama hivo Basi, yani vitu kama hivo tumecheka vizuri Nikambia uonekani ya kasema ni meamua tu kutulia Basi Pole sana Sante Msiba ni msiba Msiba ni msiba na ambao Hakuna na mna njina kupokia zaidi ya kuzonika kwa mba Mwzetu watu kwa nae tena, amerudisha Amerudi kwenye kwenye mipango ya haki kwa Mungu. Lakini kikubwa ambacho mimi kinanifurahisha ni kuona vijana wanapokuwa wamoja. Ukiangalia asilimia kubwa walikuwa hapa ni vijana. Kitu ambacho kilikuwa kinakosekana sana miaka ya nyuma. Watu walikuwa wapendani. Lakini unaona watu wanapendana, watu wanasapotiana, watu wame, kama vijana wamekujiunganisha pamoja kumsiliki. Hata ukiangalia kamati ya maandalizi ni ya vijana. Kwa hiyo mimi kwangu inantia moyo kwamba Tanzania ya umoja Tanzania yenye watu ambao wanapendana inarudi hicho ndio kitu kikubwa sana na watu wanaondoa tofauti zao kwenye mambo kama haya ambayo yanahusisha mwingine kuondoka na kutokuepo tena katika maisha yetu marehemu ulishawahi kuwa na mawasiliano naye kipindi cha nyuma au unamfahamuje hapana marehemu sikuwa mtu akuwa ikuwa mtu wangu wa karibu na tukua tuna mahusiano wala tukua tufahamiani lakini mtu ambaye kutokana na umaarufu wake tulikuwa tunamsoma tunamsikia tunamuona kwa hiyo ni mtu ambaye pia alikuwa kwenye tasnia unamuona alikuwa video queen unamuona alikuwa mpambanaji mwanamke ambaye alikuwa hataki ukaa nyumbani aliamua kuamua kupambana yeye mwenyewe katika kutafuta maisha yake kwa hiyo unaona ni, ni mwanarakati unamuona mtu ambaye alikuwa ni mpambanaji lakini anapoondoka haijarishi kama mnajuana mjuani azilonga kwamba ni kijana na alikuwa mpambanaji basi anahitaji kusindikizwa nashukuru sana asante